আসসালামু আলাইকুম বন্ধুগণ কেমন আছেন সবাই দেশ ও দেশের বাইরে যে যেখান থেকে আমার এই ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন বন্ধুরা আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো বায়োফ্লক এই বায়োফ্লকের মাধ্যমে কিন্তু অল্প জায়গায় আধুনিক পদ্ধতিতে অনেক খামারি ভাই যারা আছেন নতুন উদ্যোক্তা যারা আছেন এই বায়োফ্লকের সাথে জড়িত বা এই বায়োফ্লক করতে চাচ্ছে তারা কিন্তু অল্প সময়ে এই বায়োফ্লক চাষ করে মানে বায়োফ্লকের পদ্ধতিতে মাছ চাষ করে কিন্তু অধিক লাভ তাদের হচ্ছে বা তাদের এটা আয় হচ্ছে এই বায়োফ্লক সম্পর্কে অনেকেই অনেক ধরনের ধারণা দেয় যে আসলে এই বায়োফ্লক কীভাবে করতে হবে অনেকে সঠিক পরামর্শ দেয় আবার কেউ ভুল পরামর্শ দেয় তো আজকে আমরা সাবারের সাদুল্লাহপুরে রবিন ভাইয়ের কাছে আমরা আসছি উনি এই বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষ করে আসছেন প্রায় আট থেকে নয় মাসের মধ্যে এবং উনি আমাদের যে যেটা বলেন সেটা হচ্ছে উনি ইন্ডিয়া থেকে আসলে এই বায়োফ্লকের উপরে প্রশিক্ষণ নিয়ে তারপরে এই বায়োফ্লক পদ্ধতিটা উনি শুরু করেছেন তো আজকে আমরা রবিন ভাইয়ের কাছ থেকে শুনবো যে এই বায়োফ্লক পদ্ধতি একদম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কীভাবে এটা শুরু করবে এই ট্যাঙ্কিগুলো থেকে উনি কীভাবে এই মাছ লালন পালন করবেন একদম সব কিছু বিস্তারিত আমি আপনাদেরকে পর্ব হিসাবে দেখাবো আপনারা যদি আমার এই ভিডিওটি প্রথম থেকে একদম শেষ পর্যন্ত পর্ব বাই পর্ব দেখতে থাকেন তাহলে আপনার এই বায়োফ্লোক পদ্ধতি মাছের উপরে আপনাদের একটা ধারণা হবে এবং আপনারা এ বা কম সময়ে আধুনিক পদ্ধতিতে এই বায়োফ্লোক মাছ চাষ উৎপাদন করতে পারবেন আশা করি আপনারা সবাই আমাদের সাথেই থাকবেন রবিন ভাই কেমন আছেন আপনি এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন ভাই আপনার এই বায়োফ্লোক পদ্ধতিটা শুরুটা যদি দিকটা আমাদেরকে বলছেন আসলে বায়োফ্লক পদ্ধতিটা শুরু আমার এটা আসলে শখ করেই করা আচ্ছা পরে আসলে আমি এটা হবি হিসাবে দেখতেছি যে ভালো হচ্ছে তবে আমার কিছু সমস্যা হইছে আচ্ছা এখন মোটামুটি সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারছি আমি আচ্ছা তো আসলে বায়োফ্লকে ভালো খারাপ না ভালো আপনি বলতেছেন ভালো হ্যাঁ শুরুটা আপনি কিভাবে করলেন এবং কিভাবে এটা প্রশিক্ষণটা নিলেন এটা যদি একটু বলতেন শুরুটা আর কি ইন্ডিয়াতে যখন যাই আমি তখন ওই দীপঙ্কর বাবুর বাড়িতে একটা ট্যাঙ্ক ছিল ছোট করে একটা ট্যাঙ্ক ছিল ওটা পলিথিন দিয়ে করা ছিল তো ওইখান থেকে দেখার পরেই মোটামুটি আগ্রহটা শুরু হইল তা আমি বাংলাদেশে আসলাম আসার পরে প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট কোনো কিছুই বাংলাদেশে ছিল না পরে আমি সব কিছু ওইখান থেকে নিয়ে এসে ভিজিট করছি দীপঙ্করের ওইখানে ভিজিট করছি ও কিভাবে করছে সেটা দেখছি দেখার পরে আমি বাংলাদেশে এসে সব প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট নিয়ে এসে সেট টেট করার পরে পরে প্রোবায়োটিক নিয়ে ঝামেলা এই ঝামেলা সেই ঝামেলা পরে আমি উত্তরপ্রদেশ যাই পাণ্ডে স্যারের কাছে পাণ্ডে স্যারের কাছ থেকে কিছু বেসিক ট্রেনিং নেই এবং ওনার কাছ থেকে ট্রেনিং নিয়ে আমি বায়োফ্লকটা শুরু করি ট্রেনিংটা কতদিন আপনি নিয়েছেন আসলে ট্রেনিং তো হয় একদিনের একদিন একদিনের ট্রেনিং হয় বাট আমি আরও দুই তিন দিন বেশি ছিলাম যে আসলে ওরা কিভাবে কালচারটা করে মাছ চাষটা কিভাবে করে আমি সেটা দেখার জন্য একটু বেশি দিনই ছিলাম মানে মোটামুটি তিন চার দিনের মতো স্টে করছি বাট ট্রেনিং একদিনই করায় ওরা মানে ট্রেনিং একদিন করে কিন্তু আপনার তিন চার দিন আমি বেশি ছিলাম মানে নিজে শিখার নিজে শিখা বেশি ছিলাম হ্যাঁ তো এই আমাদের দেশে আপনার এই যে সাধুল্লাপুরে যেটা শুরু করছেন এইটা কতদিন আগে শুরু করেন এটা তো মোটামুটি আপনার জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ মার্চের দিকে গত উনিশে মার্চের দিকে শুরু করি আমি মোটামুটি পাঁচ সাত মাস তো হয়েই গেছে এইখানে যে আপনি শুরু করলেন যে এই যে বায়োফ্লোক পদ্ধতিতে যে আপনাদের ট্যাঙ্ক বসানো হয়েছে বা এটা যে জিনিসপত্র যেগুলো আছে এটা কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন এবং এটা শুরু করতে আপনার কত টাকার মতো খরচ হয়েছে আচ্ছা এগুলো তখন আসলে বাংলাদেশে যখন ছিল না ভাই আমি বাইরে থেকে আনছি তো তো মোটামুটি বর্ডারে এই মাল ছামানাগুলো আটকায় দেয় ওনারা তো তখন আমি ওই ইয়ারে আসার চিন্তা ভাবনা করি তখন ইয়ারে যখন আসছে তখন আমার একটু খরচটা বেশি হয়েছে এখন তো মোটামুটি বাংলাদেশে প্রোডাক্ট পাওয়া যায় হ্যাঁ পাওয়া যাচ্ছে তখন তো আর পাওয়া যাচ্ছিল না তাই আমার সব কিছু আনতে একটু খরচটা বেশি হয়েছে যেমন আমার ইয়ার মোটর এলপি হান্ড্রেড একটা দশ হাজার দশ হাজার রুপি নিছে বাংলা টাকায় বারো তেরো হাজার পড়ছে ইয়ারের খরচ ধরলে আমার এটা আরও বাইরে বেড়ে যাচ্ছে তো ওই হিসাব ধরলে তো হবে না আসলে এখন হিসাব ধরলে আপনার একটা এলপি হান্ড্রেড চোদ্দো হাজার পনেরো হাজার তখন তো সাতাশ হাজার টাকাও একটা মোটর বিক্রি হয়েছে এই হলো ঝামেলা আসলে কাটাপনে যেই যেই দোকানে বায়োফ্লকের প্রোডাক্ট বিক্রি করে ওইখানে ইয়ার মোটরের জন্য ওনারা বলে যে আসলে এই মোটর হবে ওই মোটর হবে কিন্তু আয়না দেখা গেছে আসলে বাস্তবতা ওই সেটা হয় না অনেক কিছুই বলে আসলে পরে চিন্তা করলাম যে তাদের তো দোষ না তারা তো বায়োফ্লকের প্রতি অবজ্ঞ না হ্যাঁ এই জন্যই হয়তো বা তারা বিক্রি করার জন্য বলে এটা ব্যবসায়ী আমি বলবো এটা আমার জিনিস ভালো এইটাই এইভাবেই শুরু করলাম 
स्थायित्वी मोटामुटी लिटर चल्लिस दस हजार लिटारे जी अपने शिंग करें तो दस हज़ार छाटते जो कई करें दस हज़ार छाटते जगह एक के जिर ऊपर है तेलापिया प्रथम अनेक छोटो छोटो पोना चिलो, जार कारण है छोटो छोटो पोना गुला मैं अनेक प्रॉब्लम हुई से अनेक की हुई से, एक ना मैं एक तो पाँच शोला इन चार शोला इन तीन शोला इन केजी, ये रोकम पोना आनी, ये रोकम पोना आनले मैं शुरू थे के वो जे 0.5 जे खाबट टासे, हाँ प्रोटीन एर पूरी मन 32 अने बहुत मोटामुटी त्रिस पंचायत प्रायषट्टी मत पाई शीतारहमत शीतर कारण पबदा टाइम 
আমার যে পেছনের যে হারভেস্ট ছিল যেটা কোয়ান্টিটি আমি কম পাইছি এর মধ্যে কিছু ছোট মাছ ছিল আচ্ছা সেই ছোট মাছগুলো আমি পন্ডে দিয়ে দিছি আচ্ছা যেমন পাঙ্গাসের সাথে আমি কিছু শিং দিছি কিছু কই মাছ দিছি যেগুলো ছোট ছিল বড় হয় নাই বাইফ্লকের একটা প্রবলেম হলো গ্রেড করে নিতে হয় আপনার মাছ সবগুলো মাছ বড় হয় না কিছু মাছ ছোট থেকে যায় ওটা তার বিক্রির যোগ্য থাকে না ওইটা আবার পন্ডে দিতে হয় তাহলে আমি পাঙ্গাসের সাথে যেমন এটা মিক্সড করছি শিং তারপরে কই মাছ পাঙ্গাস মাছ একসাথে যেমন এই মনোসেক্স তেলাপিয়ার সাথে শিং আছে আচ্ছা তেমন শিংটা স্তর আমরা যখন ওই ছোটোবেলায় ফাইভ সিক্সে বই পড়ছি তখন কিন্তু স্তর আছে মাছের তেলাপিয়া কোন স্তরে থাকে রুই মাছ কোন স্তরে থাকে আমি ওইটাকে একটু মেনটেন করতে চাইছি তাই মোটামুটি এখনো পর্যন্ত আমার কোনো সমস্যা হয় নাই প্রযুক্তির জন্য আমাদের দেশে এসে আসলে দামি দাম হয়ে গেছে ইন্দোনেশিয়াতে আপনার ইসরায়েলে অনেক সস্তা মানে পাঁচ হাজার দশ হাজার টাকা হলে একটা দশ হাজার লিটার ট্যাঙ্কে ওরা করতে পারে কিন্তু আমাদের দেখেন পঞ্চাশ হাজার টাকা লাগতেছে এই জন্য আমাদের একটু দামটা বেশি দিতে হচ্ছে তো মোটামুটি উনি বা দুই তিনটা দোকান দেখবে যে এটা সহজ যে যে আমি বললাম প্রোটিনের মাত্রা তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বত্রিশ এরকম হইতে পারে ওইটা যেইটা যে কোম্পানিটা ভালো কিন্তু দাম কম এরকম একটা কোম্পানি নির্বাচন করলে উনি আসলে একটু কমে কিনতে পারবে খাবারটা হ্যাঁ নিয়ে আসতে পারবে এই যে পানিটা আসলে পানিটা দেখেন পানিটা আমি কিছু সময় পনেরো দিন পর আমার একটু ফালাইতে হয় ফালাই আবার প্রোবায়োটিক চুন লবণ আবার সেই যতটুকু পরিমাণ আমি পানি ফেললাম ওইখানে যতটুকু পরিমাণ আমার টিডিএস দরকার যতটুকু পরিমাণ আমার পিএইচ দরকার যতটুকু প্রোবায়োটিক দরকার আমি ততটুকু আবার চার্জ করে দিই ঠিক আছে তখন আমার এটা মেনটেন থাকে আমার আবার সার্কেলে সিএন রেসুতে আবার চলে আসে যেমন পিএইচ থাকতে হয় পনেরো থেকে আঠারো প্রথমে ছিল তারপরে বাংলাদেশের কালচার আমি আরো নিচে নামায় আসছি আমার কোনো ঝামেলা হয় না টিডিএস এ টিডিএস টা বারো থেকে এক হাজার থেকে পনেরোশোর মধ্যে এর মধ্যে রাখলেই বেটার খারাপ না তারপর পিএইচ এর মাত্র তো সেভেন পয়েন্ট ফাইভ থেকে এইট পয়েন্ট ফাইভ পর্যন্ত রাখতে হয় হ্যাঁ তারপরে আপনার প্রোবায়োটিক যদি আমি এখন কোন প্রোবায়োটিক দিব সেটার উপরে নির্ভর করবো এটার কতটুক ওখানে লেখা থাকে আসলে কতটুক দিতে হবে যেমন আমি একটা উদাহরণ দিই এবার ফ্রেশ প্রো যেটা এখন সবাই ইউজ করতেছে ওইটা একটা দশ হাজার লিটার ট্যাঙ্কের জন্য পাঁচশো গ্রাম লাগে আচ্ছা এবং মোলাসিস এক কেজি মোলাসিস যেটা চিটা গুড় বলে ঝোলা গুড় যেটা বলে অনেক অনেক নামে বলে ওই গুড়টা এক কেজি দিতে হবে যদি প্রোবায়োটিক আমি একশো গ্রাম দিই মোলাসিস দিতে হবে দুশো গ্রাম যখন পিএইচ মিটার ইউজ করি এবং টিডিএস মিটার ইউজ করি তখন আমি পাঁচশো সাতশো টাকা দামের পিএইচ মিটার ইউজ করতাম তো আসলে ওইটার মাঝে মাঝে ভুল দেখাইতো পরে আমি এই মিটারটা নিছি যেটা হলো সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা নিছি আমার কাছ থেকে এক একটা এটা বাংলাদেশে পাইছি আমি এটা বাংলাদেশে পাইছি এটা সাড়ে পাঁচ হাজার করে নিছে আসলে এটা ইন্ডিয়াতে মাত্র পনেরোশো টাকা পনেরোশো রুপি এখানে আসলে যাইতে আসতে আমার খরচ হবে এই জন্য আমি এখান থেকেই নিছি এটা হলো আমার টিডিএস এটা কি অন করলে হ্যাঁ এটা অন করলাম এই যে এখানে পাওয়ার অন অফ এর এক চিহ্ন দেওয়া আছে জি সব সহজেই বুঝতে পারবে আসলে কিভাবে অন করবে বা অফ করবে হ্যাঁ হ্যাঁ আমার এই যে 1100 1150 আছে হ্যাঁ 1150 এটা দিলে খুব সহজে বুঝতে পারবে জি কত কত ই আছে चलते <laughs> আর এই দুইটা যেটা দেখতেছেন 
पंडे मसफ्लक पद्धति ग्रोथ आसे कि ना कि रोग होते पैरामिटारे सम्मुखीन हब की समस्या सम्मुखीन हब शीतर ना कर खरच बस मस बाचा खरच देखते मध्य